Merhabalar. Bugün gezmeye Barcelona'ya geldik. Sizinle Barcelona'yı gezeceğiz. Barcelona gezimize de hemen Park ile başladık. Neden? Çünkü öğlen geldik. E, az vaktimiz var. İlk günde de Park Güell'i gezelim istedik. Park Güell, Gaudi'nin La Sagrada Familia'dan sonra herhalde en güzel eserlerinden bir tanesi. Öncelikle bir konut alanı olarak inşa ediliyor. Daha sonra e, devlet tarafından parka çevrilip halka açılıyor. Bu parkta e, Gaudi'nin ilginç bir mozaik, seramik kullanma tarzı var. Trencandis diye nasıl pronans edildiğini bilmiyorum ama Katalanca bir sözcük. Ee, daha seramikleri, mozaikleri atıyorum tavak, çanak, şişe, başka şeyler için üretilmiş seramikler ve mozaikler kırılıp yeniden kaplama şekli olarak kullanılıyor ve gördüğünüz gibi bu bütün bankın duvarları böyle farklı farklı şeylerden bir doku oluşturuluyor. Süper bir eser. Aşağıda da e, o İspanya'nın en ünlü Bukalemun'u, Kertenkelesi var girişte. E, muhteşem bir yer. Yalnız biz geldik biraz çalışma vardı. Yarısındayız. Akşamüstü geldik. Bu arada buraya gelmeyi düşünenler için e, Park Güell ve La Sagrada Familia'nın girişlerinin ticketlerini, biletlerini online olarak almanızı tavsiye ediyorum. Biz gezmeye devam edelim. Daha söyleyecek bir şey bulamadım. Antony Gaudi'yi ve Barcelona'yı tarihini aşağıda konuşuruz. Hilti sesi de bitmiş olur. Hadi gezmeye başlayalım. <gülüyor> Dünyanın en uzun bankında oturmak nasıl bir duygu? Aa evet harika. Dur bir oturayım da bakayım nasılmış. <gülüyor> Vallahi harika. Boyum da uzadı. <gülüyor> Bu arkamda gördüğünüz de Gaudi'nin e, ejderha çeşmesi. Park Güell'in girişinde bulunuyor ve herkesin mutlaka fotoğraf çektirdiği eserlerden bir tanesi. Bu da o Trekandis tekniğiyle yapılmış, o mozaik kaplamayla yapılmış bir eser. Gördüğünüz gibi üstündeki hiçbir mozaik aslında bu ejderhayı kaplamak için üretilmemiş. Ama Gaudi'nin o mimari dehası, mimari zekasıyla böyle e, insanların görmek için dünyanın öbür ucundan geldiği bir esere dönüşmüş. Arkamda gördüğünüzde Gaudi'nin bu kalemunu kerten kelisi. Picasso'nun bu parkta dolaştığını biliyoruz. Peki Picasso'nun Gaudi'nin bu tekniğini görüp bizim de etkilenmediğini kim iddia edebilir? Onu da yorumu size bırakıyorum. Muhteşem bir park. La Sagrada Familia'yı yarın gezeceğiz dediğim gibi ama bu park gerçekten muhteşemdi. Yavaş yavaş çıkışa doğru gidelim bakalım. <gülüyor> Evet, Barcelona gezimizin ikinci gününde Gaudi'nin o muhteşem eserine, La Sagrada Familia'ya geldik. Burası Barcelona denildiği zaman herhalde akla gelen ilk yapılardan biridir diye düşünüyorum. Bu yapının e, ilginç bilgileri, garip şeyleri var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Mesela dünya üzerinde 135 yıl boyunca tamamlanamayan tek yapı bu. Ayrıca yapının inşası devam ederken İlk yapılan bölümlerin restorasyonunun da yapıldığı ilk yapı bu. Yani yapı bir yandan e, yapılmaya devam ederken bir yandan da restorasyonu yapılıyor eski bölümlerinin. Burada 9 tane UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş eser var Barcelona'da. 7'si Gaudi'ye ait. İçeride de sizle konuşuruz bu yapının tarihini, Anthony Gaudi'nin bu yapıya nasıl hayatını adadığını. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru girelim bakalım. <gülüyor> Şimdi La Sagrada Familia Kilisesi'nin içerisindeyiz. Burası bir Katolik Kilisesi. Ee, burası 1882'lerde inşa edilmeye başlandığında aslında Antony Gaudi bu işin içinde yok. Bir sene sonra dahil oluyor ve bu projeyi hayatı haline getiriyor. Bütün diğer e, yapılarından gelirleri ve e, hayatını bu projeye adıyor. Muhteşem bir kilise. İçerideki kolonlar şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir orman içindeymiş hissi yaratmak için dallanıp budaklanıyor ve hepsi taş, beton kullanılmıyor. Beton sadece 
İnşaat devam ederken artık yapı malzemeleri değiştiği için kullanılmış. Burası UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bir yapı. Bittiği zaman 170 metre yüksekliği olacak. Tabi bu yapının talihsiz zamanları da oluyor. Nedir o? Ee, İspanya İç Savaşı'nda ne yazık ki buranın esas çizimleri, eskizleri kayboluyor. Ve bugün Gaudi böyle yapabilirdi diye bir öngörüyle devam ediyor proje. Ee, ne yazık ki savaş burayı da e, bu yapıya da dokunuyor. Tabi İkinci Dünya Savaşı geçiriliyor falan öyle sıkıntıları oluyor. Taş işçiliği insanı böyle ağzını açık bırakıyor. Nasıl böyle bir mimari güzellik olabilir diye. Şimdi içeride tadilat da devam ediyor. Herhalde dünya üzerinde bir anda inşası, bir anda tadilatı devam eden başka bir yapı yok. Biz 35 yıl olmuş tamamlanamamış. İlk başlayan yerlerin tadilatı devam ediyor. Bu eserin devam etmesine karşı çıkan sanatçılar da var. Mesela biri Salvador Dali. Salvador Dali diyor ki yani eser sahibi ölmüş. Eser'e sen nasıl hala devam edebilirsin? Bırakın o Barcelona'nın ortasında çürüyen bir diş gibi dursun. Ama e, bunun devam etmesi gerektiğini düşünenler de var. Yani sonuçta bu bir resim değil. E, dolayısıyla bu eser bitirilmeli, buraya kazandırılmalı diyen. Tabii buna hani ben bir şey diyemem ama e, ilginç tartışmalara da sahne oluyor bu yapı. Barcelona'nın herhalde e, en önemli yapısı. Yani Barcelona dendiği zaman herkesin aklına gelen bir yapı. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş buradan çıkalım. Daha gezeceğimiz çok yer var. Gaudi'nin diğer bir eseri Casamia'ya yürürken çok güzel bir burada bakery gördük böyle bir fırın e, Blue Ward diye. Hatta otel seçerken buraya bakmıştık. Altı e, fırın üstü otel ama içeride muhteşem böyle ekmekler, sandviçler var. Şimdi biraz bir şeyler yiyip bir kahve içeceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş Gaudi'nin diğer eserlerini görmeye geçeriz. <gülüyor> Şimdi kuru vasanlar, kahveler bitti derken biraz da Barcelona'yı konuşalım. Sonuçta bir günü tamamladık sayılır. Evet. Ee, Barcelona ile ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, Gustavo Eiffel ilk Eiffel Kulesi'ni aslında Barcelona'ya yapmayı planlıyor. Ama e, buradakiler istemiyor e, Eiffel Kulesi'ni. Onun üstüne Paris'e yapılıyor. Herhalde. Aa, keşke istesinlermiş. <gülüyor> Hayatlarının en büyük hatasını orada yapmışlar yani. Neyse, gibi, gibi. Gaudi. E, imdatlarını, i̇mdatlarını yetişmiş. Antoni Gaudi e, üzerine kurulmuş yani birçok gezilecek yer aslında evet. Antoni Gaudi'nin. Önce onları bitirdik Sagrada Familia ile. İlk gün dün nereyi gezmiştik? Park Güell. Park Güell'i gezmiştik. 20-25 tane Michelin yıldızlı şefi var. Hani biz yemek akşam... Yemek konusunda değiller. Yemek konusunda değiller bilmiyorum sen beğendin mi? Evet, ben çok sevdim. Ben çok beğenmedim çünkü <gülüyor> benim tapas anlayışım... Aynen. Biraz daha Endülüs yöresindeki little, gibi böyle. Little, in the middle'ı sevmiyor. Ha, bunlar... ha, gerçi Endülüs'teki de öyleydi. Güzeldi. Onlar hakikaten Little'dı. Burası Little'ın ötesi. Yani yani... Çünkü biz dün bak bayağı bir tapas e, restoranı gördük. Hepsi ekmeğin üzerine. Ya, hani annen sürer ekmeğin üzerine. Küçük ekmeğin üzerine domates sürüp tapas diye geliyor. Böyle mesela bir yemeğin yanında domates geliyor. O domates ben yemeğe koyarım falan gibi bir Nerede şeyler. Nerede o sardalyalar, şeyler Onları falan. Onları bulacağım ama. Ha, markette güzel yemek yapan bir yer vardı. Açık markette var. Şimdi markete gideceğiz. Dün biraz dolaştık. Ee, Gaudi'nin diğer eserleri işte Kasemiye, Kasabat yolları göreceğiz. göreceğiz. Bu arada burayla ilgili ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bizde 23 Nisan var. Bunlarda da 23 Nisan evet var. Evet ya o da. Ama burada kitap günü olarak geçiyor. Kitap, kitap hmm. ve aşk günü mü öyle bir Galiba, şey var. Galiba evet ama şu World an hatırlamıyorum Day ben. Sen daha ee, çok bisiklet yolları var. 180 kilometreden Aa, fazla evet. bisiklet yolu var şehrin içinde. Burada bisiklete ve motosiklete saygı hani böyle... Hat safalarda. Ben bisikletini bu kadar şey, bisikletin sürdüğünü bilmiyordum Değil çok. Mi? Hadi yavaş yavaş kahvemizi bitirdik, kalkalım. Kazamiyaya doğru yola Hadi çıkalım, gidelim. orada görüşürüz. O böyle engebeli evler değil mi? Engebeli evler. Evet, evet, evet. <gülüyor> Bu arkamda gördüğünüz de Antoni Gaudi'nin Casa Mila adlı yapısı diyelim. O mimarı kendisi bu binanın. 1906'dan 1912'ye kadar sürüyor inşaatı. 
Pere Mila isminde bir iş adamı için yapıyor bunu. Şu an içinde hala insanlar yaşıyor. Hatta Dan Brown'un son kitabını, başlangıç kitabını okuyanlar e, bu binayı bilirler. Fazla spoiler vermemiş olayım ama Casa Mila bu. E, i̇çerisini gezmeyeceğim. Yani sonuçta içerisi normal bir bina ama dış cephesi muhteşem. Burada Gaudi'nin amacı okyanus üstünde dalgalanan yosunları betimlemeye çalışıyor. E, gerçekten çok e, Art Nevu sanatının e, efsanevi eserlerinden biri diyebilirim. Art Nevu bu arada İstanbul'da da 18. 19. yüzyılda e, yanılmıyorsam Taksim Galata'da e, hayat buldu. Ama tabi burada o Art Nevu sanatının en önemli eserlerinden birini görüyoruz. Antonio Gaudi çok güzel bir eser ortaya çıkarmış. Biz şimdi e, Gracia Caddesi'ndeyiz. Ünlü markaların, mağazaların olduğu yerdeyiz. Şimdi buradan yavaş yavaş aşağıya doğru, Las Ramblas'a doğru ineceğiz. Diğer Gaudi'nin eserlerini göreceğiz. Böyle de günü geçireceğiz. Kasamila gördük. Şimdi diğer eserlere doğru yola çıkıyoruz. Bu arkamda gördüğünüz de Gaudi'nin Casa Batyos'u. Ee, burası da şu an müze olarak işletiliyor. Kemikler evi olarak anılıyor. Buranın da içini gezmeyeceğim ee, ama dışarıdan size göstereyim istedim. Şu e, camların önündeki şeylerin böyle kemik eklem yerleri gibi durmasından geliyor herhalde ismi. Bu arada kaplamaları, mozaik kaplamalarına bakıldığı zaman şöyle ufak bir tartışma var. Gaudi'nin Monet'in Nülüferler eserinden esinlendiği düşünülüyor. Ee, güzel, çok e, mimari açıdan ilginç bir bina. Bunu da gördük. Tekrar Las Rambas'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Rambla paqui, rambla paya, esa la rumba de Barcelona. Rambla paqui, rambla paya, esa la rumba de Barcelona. Rambla. Rambla pa aquí, rambla pa allá, esa es la rumba de Barcelona. Rambla pa aquí, rambla pa allá, esa es la rumba de Barcelona. ¿Cómo? De Mercedes, mademoiselle, mademoiselle d'Avigno. De Mercedes, oh mi so bahía, de Mercedes, cudeñé. Rambla pa aquí, rambla pa allá, esa es la rumba de Barcelona. Evet şimdi La Sagrada Familia'dan beri yürüyoruz. Ee, Casa Mia, Casa Batu'yu gördük. Orası da Guiz neydi? Gracia Caddesi'ydi. Gracia Caddesi'nde baya e, İtalyan. İtalyan markalar Falan. vardı. Şimdi e, Katalonya Meydanı'na geldik. Burada böyle e, şöyle göstereyim. İnsanlar güvercinleri falan besliyor. E, Katalonya Meydanı'ndan da Las Ramblas'tan e, plaja kadar aşağı kadar yürüyeceğiz. Las Ramblas'ı üstünde yürürken konuşuruz. O güvercinler coştu. Şimdi de Las Ramblas Caddesi'ndeyiz. Sahile doğru iniyoruz. Las Ramblas'ta e, Katalunya Meydanı'ndan başlıyor. Sahile Kolomp heykeline kadar inen bir yol. Aslında 5 farklı 5 farklı yol. E, o yüzden La Rambla e, çoğul oluyor 5 yol olunca Las Ramblas oluyor. Arapça sanırım ağaçlık bir yol ve Ağaçlı dere kelimelerinin birleşmesinden gelen bir isim var. Biliyorsunuz burası e, bir ara Emevilerin elinde oluyor. Çok kalabalık, çok turistik. Hani dün akşam burada dolaştık ama böyle doğru düzgün yemek yiyecek bir yer bulamadık bu cadde üstünde. Ee, turistik olduğu için. Çok turistik. Kahve içecek yer bile bulamadım. Doğru düzgün böyle güzel bir kahve. Ara sokaklarda genelde hani değil mi? Yiyecek içecekleri. Yani bu, evet. Ee, Buranın arka para, yani paralelleri daha yerel. Göster böyle. <gülüyor> Uğurcum oynat. Evet şimdi de Labakoria denen o ünlü pazara geldik. Burada meyveler, balıklar, yemekler ne istiyorsanız var. Hatta buraya gelip yemek de yiyebilirsiniz. Size şimdi bu pazarı göstereceğim. Bayağı kalabalık ve bayağı e, ünlü bir yer. E, Las Rambas üstünde yürürken kesinlikle atlamaz görürsünüz. Tarihi 1200'lere gittiğini 
söyleyenler var. Şimdi gelin biraz market hep beraber dolaşıyoruz. Evet şimdi marketten meyvemizi aldık. Sağlıklı besleniyoruz. Meyvemizi yiye yiye sahile doğru ineceğiz. Bu arada size küçük bir tüyo versin Muket. Meyve alacaklar için. Kapı girişi. Kapı girişi 3 euro. Azıcık ileride 1,5 euro. 1,5 euro. Böyle bir şey var. Kapının ağzında almayın. Biraz içerilere doğru girin. <gülüyor> oradan şey. alın. Meyveler. Biz şimdi meyvemizi yiyerek sahile doğru gidelim. Bir kolon pantını görmeye. Belki sonra tekrar geliriz buraya bol kimeyle. Belki. Hadi gidelim. <gülüyor> Evet şimdi Las Ramblas'ın sonundaki Christophe Colomb anıtına geldik. Christophe Colomb Cenova doğumlu İspanya'da vefat eden birisi. 1509 mu 6 mu o tarihlerde doğuyor. Amerika'ya ilk ayak basan kişi olarak Avrupalı olarak konuşuluyor ama aslında kendisinden tam 500 yıl önce Grönland'ı keşfeden Norveçli denizin oğlu tarafından Amerika kıtasına ayak basılıyor. Ama kendisi 1492'de Bahamalara çıktığı zaman e, Hindistan'ı ararken oraya çıkıyor. Aslında bu dünyanın en büyük başarısızlığı diyebilir miyiz? Yani Hindistan'ı ararken Amerika'ya ayak basması da komik bir şey. E, neden Hindistan'ı arıyor? Çünkü e, o zaman Osmanlı'dan dolayı Akdeniz kullanılamıyor, karadan geçilemiyor ve ipek yolu e, ve ipekler, baharatlar hepsi Hindistan'da. Dolayısıyla... E, Hindistan'a, evet çok doğru söyledim ya bir an kafam karıştı. O yüzden Hindistan'a varmaya çalışıyor. Aslında Hindistan'ı bulacağı yeri yanlış hesaplıyor. Amerika kıtasını bilmiyor, dünyayı daha küçük hesaplıyor falan filan bir sürü şey. Ve Amerika'ya ayak basıyor. Şimdi önce Portekiz Kralı'na gidiyor kendisine maddi destek vermesi için ama Portekiz Kralı bunu karşılayamıyor. Sonra İspanya'ya geliyor, İspanya bunu karşılayıp kendisine e, Hindistan'a git diyor, o da Amerika'ya gidiyor. Böyle böyle bir yeni dünya keşfedilmiş oluyor. Eski dünya bizim Avrupa burası. Buradan Lizbon'a geçeceğiz. Lizbon videomu da izleyin. E, o mesela eski dünyanın en ucu, batı ucu. O zamanlar hatta bazen dünyanın düz olduğuna bile inanılıyor. Daha e, coğrafi keşiflerden önce. Christophe Colomb bence e, dünyanın en başarısız ama en başarılı e, kaşifi diyebiliriz Hindistan'ı alırken Amerika'yı bulmuş. Şimdi yorulduk. Ee, birkaç planımız daha var. Yavaş yavaş bir kahve molası gezmeye devam. Arkamdaki de Kolomb anıtı. Merhaba. Bugün Barcelona'daki üçüncü gün. Bugün yağmurlu bir güne uyandık. Sabahtan beri bitmek bilmeyen bir yağmur var. O yüzden kendimizi güzel bir kahveci yaptık. Barcelona'da kahve dükkanı böyle üçüncü dalga kahve dükkanı bulmak Fransa kadar kolay olmuyor. Biraz yürüyüp güzel bir yer bulduk. Bugün de böyle kapalı yerleri gezeceğiz. Evet. Bugünkü planımız da bu. Neler yapıyoruz? Söyle bakalım. Ama önce diyorum ki şeye gidelim. Nereye? Ee, John Miro. Miro'nun eserlerini görmeye gidelim. Evet, müzesine gidebiliriz. Bence de. O da Mo Mont Juic. Mont Dağ o, demek. Juic Dağı'nda. Dönelim burada e, marketi gezelim. Markette güzel deniz ürünleri Market falan yiyelim. Markette yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Sonra e, vaktimiz kalırsa biraz bari gotik denen o eski Roma'dan kalma. Gotik bölgesinde biraz fotoğraf çekelim. Yağmur edilmiş Tabii. olabilir. Yağmur çok olduğu için ben dışarıda bu kamerayı, yani normal çekim yaptığım kamerayı çok çıkaramıyorum. Hani İstanbul evet, sorunu son için. Son gün böyle oldu ya. İlk gün güneş inanılmaz sıcaktı. Hatta terledik. Belki Dün birazdan çok güzeldi. durabilir. Bugün yağmur var. Sonra da biraz bu şeye bakarız. Buranın böyle her beş adımda bir, bir H&M, bir Zara, ha, bir Bershka gibi mağazaları var. Bir şey Aynen bak gözler nasıl parlıyor. Aslında aldık şaka yapıyoruz da 
Gene belki bakıyorum. Aldık mı? Aldım. Özür dilerim. Aldım. Evet. Aslında ben normalde alışveriş kısmına girmemiş 4 günlük böyle tatilde yani tarih, yani tarih, daha turistik yerlere vakit ayırıyoruz ya da ara sokaklarda dolaşıyoruz da şimdi çok indirim vardı dayanamadım. Bir de İstanbul'da olmayan bazı ürünler burada vardı. O yüzden hava yağmurlu mu öyle bir kar oluyor? Bu arada şey de söyleyeyim. Hani Barcelona'da mesela bir İtalya kadar, bir Fransa kadar çok bir tarihi bir şey de aslında yani, çok geçmişe giden bir tarih yok. Gaudi olmasa ne yapacaklarmış? Tabii. Gider aynı yere söylüyor. Yani şey gezil, gezil, uğraşmış, uğraşmış. gezilecek şeylere baktığın zaman 1800'lerden sonra tam romanlarda hatta hatırlarsanız Gebze evet. gezimde hani bu Barkan'ın mezarına gitmiştim. Onun babası aslında e, Hamilcar Barca burayı. Barca. İsmi de orada geliyor. Barca. Barca, Barcelona diye. Aa. Tabii. İberya numarasında bir kasaba üstüne kuruluyor. Bu videoyu unutmuşum. E, ama e, şey... Yani hani ne bileyim bir Fransa'ya gittiğin zaman çok daha bir veya İtalya zaten hani o konu Roma Hı -hı. aşmış bir şekilde evet, ileride. Evet o konuda harika. Türkiye hepsinden fazla aşmış şekilde. Yani hani ben daha hayatımda gerçekten Türkiye'deki tarihi Türkiye dünyanın ya. hiçbir ülkesinde Hı -hı. göremedim. Hani gidiyorsun Konya'ya, Çatalhöy'ü görüyorsun, Ayrıca ilk insanlar. Işte, bizde satış ve pazarlama yok. Evet. Şurada bir tane bina yapmış, içeri giriş 28 euro ya. Aynen. Biz yavaş yavaş çuf çufulayalım. Müzede konuşuruz. Barigotik bölgesine geldik bu eski Romalılardan, Roma zamanından kalma bölgeye. Burada fotoğraf çekiyoruz, geziyoruz son günde. Bayağı güzel bir bölge. Buranın tarihini biliyorsunuz Romalılar, hatta daha önce Kartacalılara gidiyor. Ama burası da Roma'dan kalma bir bölüm. E burada böyle sokaklar çok dar, eski evler, eski yapılar. Bayağı tarihi bir yermiş yani bu bölgede. E, Buket de fotoğraflarını çekmeye devam ediyor. Kolay gelsin Buket deyip biz de Barigotik'i gezmeye devam ediyoruz. Miro'nun müzesine geldik, eserlerinin sergilendiği yere. Ee, son yarım saat kapanmasına bakalım içeri girebilip biraz gezebileceğiz mi göreceğiz. Barcelona gezimizin sonuna geldik. Çok güzel bir 3-3,5 gündü. Evet şimdi biz yavaş yavaş Lisbon'a geçiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Lisbon gezisinde görüşmek üzere. Lisbon'da görüşürüz.